உலகெங்கும் உள்ள சகோதர சகோதரிகளுக்கு வணக்கம் மே மாத ராசி புலன் முதல்ல உங்களுடைய நலன் தான் ரொம்ப முக்கியம் இப்போ இருக்கிற சூழலில் எல்லோரும் பொறுமையாக தனித்திருந்து நாம் அனைவரும் ஒன்றுபட்டு உள்ளத்தால் ஒன்றுபட்டு இந்த தீயதை எல்லாம் அழித்து நல்ல விஷயங்களை சீக்கிரம் நிறைவே தோன்ற நம்பிக்கையோடு இந்த மாதத்தை தொடங்குகிறேன் மே மாத ராசி பலன் யாருக்கெல்லாம் இது பொருந்துதோ யாருக்கெல்லாம் இதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் இருக்கோ யாருக்கெல்லாம் இந்த சூழ்நிலைகள் வந்து பொருந்தி இருக்கோ அவங்க இதை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கோங்க ராசி மட்டும் செக் பண்ணாமல் உங்கள் லக்னம் என்ன அந்த லக்னத்துடைய பலன் என்னதும் நீங்கள் செக் பண்ணுங்கள் அதாவது உங்கள் ராசிக்கு உண்டான ஒரு பலன் ஒருவேளை உங்கள் லக்னம் வேறு ஒரு ராசியை சார்ந்ததாக இருந்ததுன்னா அதுக்குண்டான பலனையும் செக் பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் பேர்த் சார்ட்டையும் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஜனனகால ஜாதகங்கள் உள்ள திசை புத்தி என்ன ரொம்ப முக்கியமானது அது அதை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த கோச்சார பலன் கனெக்ட் ஆகும் ஸோ மே மாத ராசி பலன் டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் எல்லோரும் பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டியது அவசியமாகவும் என்னுடைய வேண்டுகோளாகவும் உங்கள்கிட்ட நான் வைக்கிறேன் நன்றி மேஷ ராசி மே மாதம் மேஷ ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் பலன்கள் எப்படி இருக்குது மேஷ ரா மேஷ ராசிக்கு மே மாதத்தில் என்னென்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குன்றது டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் இந்த மாதத்துடைய துவக்கம் சூரியன் வந்து உச்சம் மேஷ ராசிக்கு சூரியன் உச்சமாக இருக்கிற காலம் அவங்களுக்கு வந்து தைரியமும் பலமும் அதிகம் எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகள் இருந்தாலும் ரொம்ப தைரியமும் அந்த கரேஜ் அண்ட் கான்ஃபிடென்ஸ் வந்து அதிகமாக கொடுக்கும் இது மேஷ ராசிக்கு இந்த மாதத்தில் கிடைக்கக்கூடிய பெரிய அட்வான்டேஜ் அதே மேஷ ராசிக்கு மார்ச் செவ்வாய் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பிளானட் இந்த செவ்வாய் மே மாதம் ஐந்தாம் தேதி உங்களுக்கு வந்து ஒரு டிரான்ஸிட் நடக்க போகுது அதாவது சனியை விட்டு செவ்வாய் விலகும் சனியை விட்டு செவ்வாய் விலகுனா அதாவது சனி ஒரு அசுபக்கோள் செவ்வாய் ஒரு அசுபக்கோள் ரெண்டும் இணைஞ்ச ஒரு காலம் இப்போ மே மாதத்தில் அது விலகும் பொழுது அதுவும் எந்த இடத்துல விலகுதான் கும்பமில் மேஷத்துக்கு அது வந்து லெவன்த் ஹவுஸ் ஹவுஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட் அண்ட் கெயின் ஸோ இந்த மாதம் என்னென்ன பிரச்சனைகள்லாம் உங்களுக்கு பொதுவாக இருந்ததோ அந்த பிரச்சனைகள்லேருந்து ஒரு விடிவிப்போ அல்லது ஒரு மாற்று வழியோ கிடைக்கிறதுக்கு நிச்சயமாக இந்த மே அஞ்சுக்கு மேலே உங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை வரும் மே ஐந்தாம் தேதிக்கு பிறகு நீங்கள் எடுக்கிற முயற்சி உங்களுடைய திட்டம் இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ஃபேவரபுளாக டைவெர்ட் ஆகும் உங்கள் பேர்த் சார்ட்டை கம்பல்சரியாக நீங்கள் பார்த்துக்கணும் வெறும் இந்த கோச்சார பலனில் டிரான்ஸிட்டை பேஸ் பண்ணி மட்டும் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ண முடியாது அவுட் ஆஃப் நைன் பிளானட்ஸில் எந்த பிளானட்டுடைய திசை நடக்குதோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் மேஜரான பலன்கள் நடக்கும் ஸோ உங்கள் பேர்த் சார்ட் எடுங்க அந்த பேர்த் சார்ட்டில் பிளானட்ஸ் எப்படி இருக்குது என்ன திசா புக்தி நடக்குதுன்னு பாருங்கள் அதுக்கு தான் ஒரு லிங்க்கும் உங்களுக்கு நான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கேன் லைஃப் ஹாரஸ்கோப் டாட் இன் நிறைய சாட்டிஸ்ஃபைடு கஸ்டமர்ஸ் அதாவது அந்த லிங்க்கை யூஸ் பண்ணி ஹாரஸ்கோப் டவுன்லோட் பண்ணி ஒரு ஜென்ரல் ப்ரிடிக்ஷனும் அப்புறம் அதில் உள்ள அந்த ரீடிங் இதெல்லாம் நிறைய பேர் பயனுள்ளதாக இருந்திருக்குன்றத ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ உங்களுக்கும் நான் சஜஷன் கொடுக்குறேன் லைஃப் ஹாரஸ்கோப் டாட் இன் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்கும் கிளிக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஹாரஸ்கோப்பை டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க இப்போது மே மாதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் மேஷ ராசிக்கு சாட்டன் அதாவது சனி கிரகமும் குருவும் ஒன்றா தான் இருக்குது இன்னும் குரு சனியை விட்டு பிரியலை விலகலை ஸோ மேஷத்துக்கு பத்தில் குரு தனியாக இல்லாத குருவாக அதாவது சனியோடு சேர்ந்த குருவாக இருக்கார் செவ்வாய் வந்து பதினொன்று சுக்கரன் இந்த மாதம் முழுக்க எடுத்திங்கன்னா சுக்கரன் வந்து உங்களுக்கு ஒரு நல்ல பலனை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் காரணம் என்ன அப்படின்னா செகண்ட் ஹவுஸில் சுக்கரன் வந்து பலமாக இருக்குது அதாவது வீனஸுடைய பொசிஷன் செகண்ட் ஹவுஸில் இன்கம் ஹவுஸில் ஃபேமிலி ஹவுஸில் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறதுனால குடும்ப பிரச்சனைகள்லாம் ஒரு சுமூகமான முடிவுக்கு வரும் மனம் ஒரு அமைதிக்கு வரும் ஃபேமிலியில் உள்ள ஒரு தேவையற்ற குழப்பங்கள்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விலகும் குடும்ப ரீதியாக எல்லோரும் சேர்ந்து ஒரு நல்ல முடிவு எடுக்கிறது மாதிரி ஒரு ஐடியாஸ்லாம் க்ரியேட் ஆகும் ப்ளஸ் சுக்கரனோட முதன் இந்த மே மாதம் ஒன்பதாம் தேதி இணையும் பொழுது இது வந்து புத சுக்கர யோகம் அப்படின்னு ஒரு யோகம் இருக்குது ரொம்ப மகிழ்ச்சிகரமான சில சூழல்லாம் உருவாகிறதுக்கும் உங்கள் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் மூலிமா நல்ல விஷயங்கள் நிறைய நடக்கிறதுக்கும் சான்சஸ் இருக்குது இது மே மாதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் மேஷ ராசிக்கு அடுத்தது இந்த மாதத்தில் மூன்று முக்கியமான கோள்கள் வக்கரம் அடைய போகுது பதினோராம் தேதியிலேருந்து பதினான்காம் தேதி வரையில் சனி சுக்கரன் குரு இந்த மூன்று கிரகங்களும் வக்கரம் அடைஞ்சு பின்னோக்கி வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ சனி வக்கரம் அடைஞ்சால் அது கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு நாலரை மாதம் வரைக்கும் போகும் குரு வக்கரம் அடைஞ்சு ஜூன் மாதம் முப்பதாம் தேதி மறுபடியும் தனுசு ராசி உள்ளே வர ஆரம்பிச்சிடுவார் சுக்கரன் வக்கரம் சிறிது காலம் மட்டும் தான் இருக்கும் இப்போது சனி சுக்கரன் குரு இதில் இரண்டு பேர் வந்து சுப கிரகங்கள் இந்த வக்கர காலங்கள்லாம் என்ன பண்ணோம் மேஷத்தை பொறுத்த வரைக்கும் சுக்கரன் வக்கரம் அடையிறதுனாலையோ சனி வக்கரம் அடையிறதுனாலையோ பெரிய பாதிப்புகள் கிடையாது
தேவையற்ற பிரச்சனைகள் விலகி செல்லும் இது வந்து இன்னொரு பலா நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இந்த மாசக்கூடிய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்ன அப்படின்னா குறிப்பாக ராகு திசையோ சனி திசையோ நடக்கிறவங்களுக்கு அதுலேயும் ராகு திசை அல்லது ராகு புக்தி நடக்கிறவங்களுக்கு மேஷ ராசி அல்லது மேஷ லக்னமாக இருந்தீங்கன்னா ராகு மிதனத்துலேயும் ராகுக்கு எட்டாம் இடத்துல சனி குரு செவ்வாய் ஒன்றா இருக்கிறதுனால சில கால தாமதங்கள் சில டிலேஸ் அப்ஸ்டகல்ஸ் தேவையில்லாத சில குழப்பங்கள் ஒரு முயற்சி எடுத்து அந்த முயற்சி சரியாக நடக்காமல் போகிறது இந்த சூழ்நிலாம் இருக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ என்ன பண்ணலாம் பொறுமையாக இருக்கிறது மட்டும்தான் நல்லது இது ஒரு சரியான காலம் கடினமான சூழல் பிறருக்கு உதவி செய்ய வேண்டிய கட்டாயம் வரும் கிடைக்கிற வாய்ப்பை பயன்படுத்தி எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் நாம் எல்லாம் ஒன்றா இருக்கிறதுக்குண்டான ஒரு சரியான டைம் தான் இந்த நேரம் இப்போது மேஷ ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் மே மாதத்தில் வேறு என்ன பிளானட்டுடைய டிரான்ஸிட் நல்லா இருக்குன்னா சூரியன் வந்து உங்களுக்கு ஃபிஃப்டீன்த் ஆஃப் மே அவருடைய டிரான்ஸிட் நடக்க போகுது அதாவது மேஷம்லேருந்து உச்சம் பெற்ற சூரியன் உங்களுடைய தனஸ்தானத்தில் வந்து இடம் பெயருவார் இப்படி இடம் பெயரும் பொழுது மறுபடியும் ஃபினான்ஷியல் ஸ்ட்ரென்த் உங்களுக்கு அதிகரிக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ கரியர் வைஸ் இந்த மாதத்தில் நிறைய பேருக்கு பிளான் இருந்ததுன்னா இது எக்ஸல்ட்டாக இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பத்தில் குரு சனியோடு இருக்குது ஸோ வேலை மாற்றுறது வேலையை வந்து சேஞ்ச் பண்ணி பார்க்கலாம் இல்லை ஒரு ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து பார்ப்போம் இது இல்லை சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இல்லை நம்ம வேறு ஒரு ஜாபை தேடுவோம்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு பொறுமையாக இருந்தால் நல்லது பத்தில் குரு இருக்கும்போது இந்த பதவி மாற்றம் இடமாற்றம் நீங்கள் செஞ்சாலும் கூட மறுபடியும் குரு வந்து வக்கரம் அடைஞ்சு ஒன்பதாம் இடத்துக்கு வந்துடும் ஸோ இந்த குரு நீண்ட காலம் அந்த பத்தாம் இடத்துல இருக்கிற குரு கிடையாது அதனால் கொஞ்சம் பொறுமையாக இருந்தால் நல்லது செவ்வாய் பதினொன்றில் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து மெயினாக நான் சொல்கிறது இந்த செவ்வாய் பதினொன்றில் இருக்கும்போது ஒரு தைரியத்தை கொடுக்குமே தவிர பலன்களாக பார்க்கும்பொழுது பத்தாம் இடத்துல குரு இருக்கிறதுனால அதுலேயும் தடைகள் ஏற்படுத்துக்கு சான்சஸ் இருக்குது இருக்கும் வேலையும் இருக்கிற வாழ்க்கையும் எளிமையாக நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போயிட்டிங்கன்னா இந்த மே மாதத்தை இனிமையாக அழகாக நீங்கள் கொண்டு போயிடலாம் பெரிய ஆரோக்கிய பாதிப்பு இருக்குமா அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா சீரியஸான பிரச்சனைகள்லாம் ஒன்றும் கிடையாது தைரியமாக இருங்க உங்களுடைய சுய ஜாதகத்திலையும் கோள்கள் கெட்டு போகாமல் ஸ்தான பலம் இழக்காமல் இருந்ததுன்னா எந்த பிரச்சனையும் உங்களுக்கு வராது ஸோ மே மாதம் மேஷராசி நிதானமாக செயல்பட வேண்டிய ஒரு மாதம் பொறுமையாக செயல்பட வேண்டிய ஒரு மாதம் குறிப்பாக வேலை வருமானம் வாழ்க்கை எந்த முடிவுகளையும் வேகமாக எடுக்காமல் ஒரு முறைக்கு இருப்பட திங்க் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா சேஃப் பெஸ்ட் விஷஸ் இப்போ நீங்கள் பார்த்தது ஒரு பொது பலன் ஒரு பொது பலன்னா மாதந்தோறும் பிளானட் ட்ரான்ஸிட்ஸ் எப்படி இருக்கோ அதை பேஸ் பண்ணி ஒரு ப்ரிடிக்ஷனாக நான் கொடுத்துருக்கேன் உங்களுடைய பேர்த் சார்ட்டில் முதல்ல நீங்கள் எப்படிப்பட்ட யோகம் பெற்றவர் என்ன மாதிரியான தொழில் உங்களுக்கு வந்து யோகமாக இருக்கும் எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை உங்களுக்கு அமையும் என்ன திசை நடக்குது அந்த திசை யோகமாக இருக்கா பாதகமாக இருக்கான்றதை நீங்கள் முதல்ல செக் பண்ணும் இதுதான் லைஃப் ஹாரோஸ்கோப் டாட் இன் அப்படிங்கிற வெப்சைட்டை நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணேன் முதல்ல உங்கள் ஹாரோஸ்கோப்பை டவுன்லோட் பண்ணி ஒரு கரெக்டான ஹாரோஸ்கோப்பை பாருங்கள் நீங்கள் ஏற்கனவே பத்து வருஷத்துக்கு மாதிரி ஒரு ஜாதகம் எழுதியிருப்பீங்க அது இப்போ நீங்கள் போட்டிங்கன்னா தப்பு தப்பாக வரும் லக்னம் மாறி இருக்கும் ராசி மாறி இருக்கும் முதல்ல திருக்கணித பஞ்சாங்கப்படி எக்ஸாக்டாக நீங்கள் பிறந்த வருஷத்தில் பிளான்டோடைய பொசிஷன் எப்படி இருக்குது ரீட் பண்ணுங்கள் அதுக்கு பிறகு ப்ரிடிக்ஷன் எடுங்க இதுதான் வந்து அட்வைசபிள் அதுக்கப்புறம் ஒன் மோர் ரெக்வஸ்ட் நிறைய பேர் வந்து கேட்ட கேள்வி என்னென்னா உங்களுடைய ஒரு ஹாரோஸ்கோப் கொடுத்துட்டு ஃபாதருடைய ஹெல்த் எப்படி இருக்கும் மதருடைய ஹெல்த் எப்படி இருக்கும் சிஸ்டர் எப்படி இருப்பாங்க சரி இந்த கேள்விகளுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஹாரோஸ்கோப்பில் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பதிலே கொடுக்க முடியாது ஒரு ஃபேமிலி கன்சல்டேஷன் அந் தோஸ் டேஸ் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ஒரு அஸ்ட்ராலஜி கிட்ட போகிறவங்க ஃபேமிலி ஹாரோஸ்கோப் எல்லாத்தையும் கொடுத்து ஃபாதர் மதர் பிரதர் சிஸ்டர் எல்லாருடைய ஹாரோஸ்கோப்பையும் பார்க்கும்போது அந்த பரம்பரையும் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ அப்போ தான் ப்ரிடிக்ஷன் வந்து ஒருத்தரை கனெக்ட் பண்ணி இன்னொருத்தர் ப்ரிடிக்ஷன் வரும் ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஹாரோஸ்கோப்பில் முதல்ல உங்களுடைய அந்த கரியர் லைஃப் உங்களுடைய பர்சனல் லைஃப் உங்களுடைய ஃபேமிலி லைஃப் உங்களுடைய ஹெல்த் லைஃப் உங்களுடைய லாஞ்சிவிட்டி ப்ளஸ் உங்களுடைய க்ரோத் உங்களுடைய திசையுடைய யோகம் பொதுவாகவே தோஷமான காலம் இருக்கும்போது அது எல்லாரையுமே பாதிக்கும் தோஷம்னா என்ன கெடுபலன் நடக்கணும் யாராவது ஒருத்தருக்கு கெடுதலை செய்கிறது மாதிரி வரும் இதை தான் நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ ஃபேமிலி ரிலேட்டடான கொஷின்ஸ் உங்களுக்கு ஒரு இதுதான் என்னுடைய ஹம்பிள் ரெக்வஸ்ட் உங்களுக்கு இருந்ததுன்னா அதை நீங்கள் எல்லாருடைய ஆரோஸ்கோப்பையும் கொடுத்து செக் பண்ணிக்க அண்ட் ஒன் மோர் திங் கன்சல்டேஷன் எடுக்கிறவங்க நிறைய பேர் கன்சல்டேஷன் எடுக்கிறீங்க உங்களுடைய பர்சனல் ஆரோஸ்கோப்புக்கு தேவையான கேள்விகள் அல்லது கன்சல்டேஷன் தேவைப்பட்டவங்க எடுக்கும்போது என்னுடைய ரெக்வஸ்ட்டாக நான் சொல்கிறேன் முதல்ல உங்கள் கொஷின்ஸை ப்ரிப்பேர் பண்ணிங்க எதுக்காக இந்த அப்பாயின்மெண்ட
நீங்க வந்து உங்களுடைய பர்ஸ் ஆலோசகம் முதல்ல ஜென்ரேட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நீங்க ஊர்ல இருந்த பஞ்சாங்கம் அல்லது ஊரில் இருந்த ஒரு ஜாதகம் இல்லை டேட்டா ஒருத்தன் டைம் தப்பாக இருக்கு முதல்ல நீங்கள் கிளியர் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் ஹாரஸ்கோப் உடைய டேட்டா என்ன அப்படி கிளியர் பண்ணால் லைஃப் ஹாரஸ்கோப் அப்படின்னா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க பண்ணி முதல்ல ஹாரஸ்கோப் ஜென்ரேட் பண்ணி கிளியராக வச்சுக்கோங்க அந்த ஹாரஸ்கோப்பை எங்களுக்கு நீங்கள் ஃபார்வர்ட் பண்ணலாம் அதை ஃபார்வர்ட் பண்ணி உங்கள் கொஷின்ஸை நீங்கள் ஃபார்வர்ட் பண்ணலாம் சப்போஸ் யூ ஹேவ் ஃபோர் கொஷின்ஸ் இல்லை ஃபைவ் கொஷின்ஸ் இல்லை டென் கொஷின்ஸ் பத்து கேள்விகள் இருக்கு நார்மலாக எல்லாரும் வந்து ஐந்து கேள்விகளை தெளிவாக கேட்குறாங்க அவங்களுடைய கரியர் அவங்களுடைய ஃப்யூச்சர் அவங்களுடைய தசையுடைய பலன் அவங்களுடைய மேரேஜ் லைஃப் அவங்களுடைய ஹெல்த் லைஃப் இதை தவிர ஒரு பர்சனல் கொஷின் சில பேருக்கு வீடு வாங்குற எண்ணம் இருக்கும் சில பேருக்கு கார் வாங்கின எண்ணம் இருக்கும் ஒரு சிலருக்கு வேறு ஏதாவது பிஸ்னஸ் பண்ணுற ஐடியாஸ் இருக்கும் இல்லை பார்ட்னர்ஸோட சேரலாமா பிரியலாமா இல்லை வேறு சில பிரச்சனைகள் இது ஏதாவது இருந்ததுன்னா கிளியராக அதை வந்து இப்போ என்கிட்ட நீங்கள் வந்து ஒரு பதிலை கிளியராக எதிர்பார்க்குறது மாதிரி உங்கள் கேள்வியை நீங்கள் கிளியராக டீட்டெயிலாக நீங்கள் டைப் பண்ணி அமுச்சுட்டிங்கன்னா உங்கள் ஆரோஸ்கோப்பையும் சென்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் அந்த கன்சல்டேஷன் உங்களுக்கு ரொம்ப வேல்யூபுலாக இருக்கும் ஏன்னா எடுத்துக்கிற டைமில் கிளியராக உங்களுக்கு அந்த அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் இது என்னுடைய ரெக்வஸ்ட்டாக நான் உங்ககிட்ட சொல்கிறேன் அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஹெட்லைன்ஸ் டிவி மறுபடியும் ஒன் மோர் டைம் சேஃபாக இருங்க நாம் எல்லோரும் நிச்சயமாக வெகு சீக்கிரம் நல்ல நிலைமைக்கு வருவோம் வாழ்த்துக்கள் பாய் ஃப்ரம் சங்கர் நாராயண் Thank mm-hmm. you.